టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా స్వాగతం సుస్వాగతం మనం ఎక్కడున్నాం ఒరియా క్విజన్ లో ఉన్నాం ఒరియా వంటలు నేను మీకు నేర్పిస్తున్నాను సో మరి ఈ రోజు కూడా ఒక మంచి వంటకంతో మీ ముందు రెడీగా ఉన్నానండి ఆ రెసిపీ పేరు ఏంటంటే స్వీట్ కాకరాస్ సో నిన్ను కూడా ఒక స్వీట్ మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా ఒక స్వీట్ బాగుంటాయి కదా స్వీట్లు తింటూ ఉంటే ఎస్ అక్కడ వాళ్ళు స్వీట్ ఎక్కువగా తింటారు లంచ్ లో స్వీట్ తీసుకుంటారు డిన్నర్ లో కూడా స్వీట్ తీసుకుంటారు బ్రేక్ఫాస్ట్ తో కూడా స్వీట్ తీసుకుంటారు మీరు స్వీట్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా వాళ్ళు నో అనకుండా స్వీట్ ని స్వీట్ లాగా స్వీట్ గా తినేస్తూ ఉంటారు అనమాట మన ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కూడా వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి స్వీట్స్ ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు సో అక్కడ ఎవరైనా మీకు పరిచయస్తు నుండి వాళ్ళు మీ ఇంటికి వస్తున్నారంటే మంచి స్వీట్స్ పెట్టండి వాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు ఓకే మరి ఇప్పుడు నేను స్వీట్ కాకరస్ తయారు చేయబోతున్నాను దానికి ఏం కావాలి ఎలా చేయాలి చూద్దాం రెండు బాంబే రవ్వని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇందులో కూడా మనం బాంబే రవ్వ వేసుకుంటున్నాం సూజీ అని కూడా అంటారు వీటిని సూజీ కాకరాస్ అని కూడా పిలవచ్చు మనము అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూపించేస్తాను ఫాస్ట్ గా జగన్నాథ స్వామి పూరి జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తానన్నాను కదా ఇక్కడ చాలా అద్భుతాలు ఉన్నాయి ఈ ఈ టెంపుల్ సముద్రం ఒడ్డున ఉంది ఇక్కడ జగన్నాథ స్వామి బలభద్ర సుభద్ర ఇద్దరు అన్నదములు వాళ్ళ చెల్లెలు అనమాట ముగ్గురు ఉంటారు కదా అది చక్కతో తయారు చేసిన బొమ్మలు మనకు కనిపిస్తాయి విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి వాటికే పూజిస్తారు సముద్రం అలలు ఎంత సౌండ్ వస్తూ ఉంటుందంటే ఆ శబ్దం మనకి మందిరానికి అంటే ఆ గుడిలోకి ప్రవేశించే ఆ ద్వారం ఉంటుంది చూడండి అక్కడి వరకే వస్తాయి ఆ సముద్రం అలల సౌండ్ ఒకసారి మనం ద్వారంలోకి ఎంటర్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళగానే అసలు ఆ శబ్దమే రాదు పక్కన సముద్రం ఉంది అనే విషయం కూడా మీకు తెలియదు అనమాట అది కట్టించిన అంటే ఆ కట్టడం గొప్పతనమో లేకపోతే దేవుడు మహిమో తెలియదు కానీ చాలా బాగుంటుంది ఆ టెంపుల్ ఓకే ఇప్పుడు నేను కాస్త బాంబే రా వేసుకుంటున్నాను కొంచెం పంచదార వేసుకుంటున్నాను అలాగే కొంచెం యాలకుల పొడి స్వీట్ అనగానే యాలకుల పొడి వేస్తేనే బాగుంటుంది కదా కొంచెం ఉప్పు ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీన్ని బాయిల్ చేసుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుందాం రవ్వ యాలుకల పొడి అలాగే ఉప్పు బాగా కలిపేసుకున్నాను కదా కలిపేసుకున్నాక కొంచెం నీళ్లు పోసుకుందాం ఉడికిపోవాలి మనకి రవ్వ అయితే ఆ తర్వాత ఇంకా ఇంకా విషయాలు చెప్పాలి మీకు ఆ గుడి గురించి ఆ గుడి పైన మీదన మనకు ఒక జెండా ఉంటుంది జెండా కనిపిస్తుంది అనమాట ఆ జెండా గాలి ఒకవైపు వేస్తుంటే అది జనరల్ గా గాలి ఎటు వేస్తే అటే కదండి జెండా ఊగుతా ఉంటది కదులుతా ఉంటది కానీ ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటది ఎప్పుడు కూడా ఆ గోపురం తాలూకా నీడ ఎక్కడ మనకు కనిపించదు ఎంత ఎండ ఉన్నా నీడ అన్నది మాత్రం కనిపించదు గోపురంకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ గోపురం పైన ఆ జెండా మీద నుంచి ఒక్క పక్షి కూడా ఎగరదంట ఎందుకో తెలీదు ఇవన్నీ వింతలు ఇంకా చాలా వింతలు ఉన్నాయి ఓకే ఉడికిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఇది కాస్త చల్లారాలి చల్లారే లోపు నేను ఏం చేస్తానంటే నూనె వేడి చేసుకుంటాను కొంచెం డీప్ ఫ్రై ప్రాసెస్ ఉంది నూనె వేడి అవ్వాలంటే స్టవ్ వెలిగించాలి కదా సో ఇవి అప్పాలాగా తయారు చేసుకోవాలి అప్పాలాగా తయారు చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఇంకా చల్లారాలి మీ దగ్గర స్వీట్స్ చాలా ఈజీ ఈజీగా ఉన్నాయి అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ రసగుల్లా కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది రసగుల్లాతో పాటు చనా పొడు అనే స్వీట్ ఉంటుందండి బాగా తలుచుకుంటేనే అసలు ఎప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది అనమాట ఆ స్వీట్ అంత ఫేమస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీకు వేడి వేడిగా చనా పొడు తయారు చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని అలా బాక్సుల్లో వేసిస్తారు అంటే రౌండ్గా కొంచెం తయారు చేసే వాళ్ళ వాటి కాల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ బట్టి ఆ షేప్ వస్తుంది కొంచెం స్క్వేర్స్లో కూడా మనకు దొరుకుతాయి స్వీట్ బాక్స్ మొత్తం ఇట్లా నింపేస్తారనమాట దాన్ని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ వరకు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కానీ మిల్కీ మిల్కీగా క్రీమ్గా ఉంటుంది ఏదైతే మనకి బేస్ ఉంటుందో అది కొంచెం బ్రౌనిష్గా కొంచెం కొంచెం కాలినట్టుగా ఉంటుంది ఆ టేస్ట్ కానీ ఏ స్వీట్ తిన్నా ఆ స్వీట్ దగ్గర తక్కువే అని చెప్పాలి అంత బాగుంటుంది చిన్నప్పుడు ఇంకా వీళ్ళ దగ్గర ఇంకా ఏం ఫేమస్ రెసిపీస్ ఉన్నాయి అంటే గోలేడు ఉన్నాయి 
మీట్ తో చాలా మంచి రెసిపీస్ చేస్తారు బిర్యానీస్ వీళ్ళు కూడా చేస్తారు వీళ్ళు బిర్యానీ టోటలీ డిఫరెంట్ వీళ్ళు చికెన్ ఫ్రైస్ మటన్ ఫ్రైస్ చేస్తారు అవి కూడా టోటలీ డిఫరెంట్ కొంచెం ట్యాంజీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది వీళ్ళు పులుపు అస్సలు తినరు కాకపోతే రెసిపీస్ లో కొంచెం పంచదార వేయడం వల్ల అబ్బా పంచదార అని మీరు అనుకోవద్దు వేసాక కూడా కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది పంచదార అంటే ఏమైనా ఇంత వేస్తారు అనుకుంటున్నారా కొంచెం వేస్తారు అది వేయడం వల్ల ఆ మసాలా కారం మీద కొంచెం పంచదార వేస్తే దాని ఫ్లేవర్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ మారిపోతుంది అనమాట బాగుంటాయి చాలా మటుకు రెసిపీస్ బాగుంటాయి దహీవడల వెరైటీస్ అని చెప్పాను కదా దమ్మాలు దహీవడ ఇస్తారు ఈవినింగ్ టైం ఈ రెసిపీ మనకు చాలా స్టాల్స్లోని స్నాక్స్ అమ్మే దగ్గర ఎక్కడ పడితే అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దమ్మాలు విత్ దహీవడ అద్భుతంగా ఉంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటే కరిగిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఒరిస్సా వెళ్తే మాత్రం తప్పకుండా గోల్గప్పాస్ చెనప్పుడు రసగుల్ల సమోసా దహీవడ దమాలు ఇవన్నీ ట్రై చేయాల్సిందే కాస్త ఆయిల్ ఇలా బటర్ పేపర్ మీద మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి బటర్ పేపర్ మీద స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాక ఇలా రవ్వ మనం ఉడికించి పెట్టుకున్నాం కదా ఇలా బాల్ లాగా చేసుకొని దీని మీద పెట్టి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఇంకొకటి తయారు చేసుకుందాం ఇలాగే అన్నీ తయారు చేసుకోవాలి ఇంకా ఒరిస్సా గురించి చెప్తాను ఇక్కడ మాట్లాడే భాష ఒరియా మీ అందరికీ తెలుసు కదండి ఒరిస్సా అంటే ఒరియా ఎక్కువగా మాట్లాడతారు ఇక్కడ ఇదే వాళ్ళ మదర్ టంగ్ కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు ఇంకో ప్రాంతంకి వెళ్ళడం ఎంత కామను అది ఆ విషయం అయితే మీకు బాగా తెలుసు కాబట్టి అక్కడ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు హిందీ మాట్లాడతారు వేరే భాష వాళ్ళు ఉంటారు ఆ భాష కూడా మాట్లాడతారు హిందీ కామన్ సోరియాతో పాటు అక్కడ హిందీ కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు గుజరాతీస్ మార్వాడీస్ ముస్లిమ్స్ హిందూస్ సిక్స్ జైన్స్ క్రిస్టియన్స్ ఇలా చాలా మంది కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు కంఫర్టబుల్ ప్లేస్ హ్యాపీగా ఉండొచ్చు చదువు కూడా ఇక్కడ బాగుంటుంది బోల్డ్ అని ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మంచి మంచి కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారో లేదో ఐఏఎస్ అండ్ అలాగే పెద్ద పెద్ద పోస్టులు ఎస్పెషలీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో వాళ్ళ పేర్లు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒరియా పేర్లు ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ చదివేవాళ్ళు మంచి మంచి పొజిషన్స్లో ఉంటారని అర్థం నేను చాలామంది సైంటిస్టులను కూడా ఈ పేరుతో చూశాను అంటే ఒరియా సర్ నేమ్స్తో చూశాను సర్ నేమ్ బట్టి చాలాసార్లు మనం చెప్పేయచ్చు వాళ్ళు ఏ ప్లేస్కి చెందిన వాళ్ళు చాలాసార్లు ప్రతిసారి కాదు ఎందుకంటే సర్ నేమ్స్ కూడా కొన్ని వేరే స్టేట్ వాళ్ళు షేర్ చేసుకునే సర్ నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ క్లైమేట్ మాత్రం చాలా హార్ష్గా ఉంటుందండి ఎండ తట్టుకోలేం వర్షము తట్టుకోలేం చలి కూడా తట్టుకోలేం అన్నీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట వర్షాలు ఇక్కడ బీభత్సంగా పడతాయి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారో లేదో న్యూస్లో మనకి ఎండాకాలం అయిపోస్తుంది అనే లోపే ఒరిస్సాలో ఆల్రెడీ సైక్లోన్ స్టార్ట్ అయిందని వింటాం వీళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం సైక్లోన్ రావడం చాలా సహజం తీర ప్రాంతం కాబట్టి ఆయిల్ హీట్ అయింది కొంచెం హైలో పెట్టుకొని భలే బుడు 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 ఓ బాయిల్ అయిపోతున్నాయి కదా ఉడుకుతున్నాయి కదా నాకు తెలిసి ఫ్రై అయిపోయా అనుకుంటా చూద్దాం మనకి రవ్వ తెల్లగా ఉంటుంది కదా అందుకే అది ఎర్రగా వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలేమో అనుకోవద్దు అవసరం లేదు కాస్త మనకి ఫ్రై అయింది అని తెలిస్తే టైం బట్టి కూడా అండ్ ఆయిల్ ఎంత వేడిగా ఉంది ఎంత వేడిలో ఉన్నప్పుడు మనం వేసాము అన్న దాని మీద మీరు చూసుకుంటే కాస్త ఫ్రై అయింది అనిపిస్తే తీసేయచ్చు దాన్ని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా మాత్రం ఉంచుకోకండి టేస్ట్ అంత బాగుండదు సో టైం అయిపోయింది తీసేస్తాను స్వీట్ కాక్రాస్ రెడీ అయిపోయి మరి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి స్వీట్ కాక్రాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు చక్కెర ఒక కప్పు యాలికల పొడి చిటికెడు ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడేంత స్వీట్ కాక్రా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా నూనె డీప్ ఫ్రై కి పెట్టుకోవాలి ఒక పాన్ లో రవ్వ పంచదార యాలికల పొడి ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకుని సరిపడే నీళ్లు పోసి ఉడికించుకొని చిన్న చిన్న 
అప్పాలు లాగా ఒత్తుకొని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే స్వీట్ కాకరాస్ రెడీ కాక్రాస్ కి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను క్రిస్పీగా ఉన్నాయి బాగా ఫ్రై అయ్యాయి షుగర్ కరెక్ట్ గా సరిపోయింది సూపర్గా ఉన్నాయి చాలా సింపుల్ చాలా ఫాస్ట్గా తయారు చేసుకోవచ్చు దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టడానికి కూడా బాగుంటుంది ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు సడన్గా వస్తే కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అండ్ మనం ఇంట్లో ఖాళీగా ఉండి ఏదైనా స్వీట్ని ఎంజాయ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దీన్నే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఓవరాల్గా దీనికి హండ్రెడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఇచ్చండి ఈ రెసిపీకి ఒరియా వాళ్ళు నిజంగా మామూలు రెసిపీస్ చేసుకోరు అద్భుతమైన రెసిపీలు చేసుకుంటారు అందులో ఇది ఒకటి చూసారు కదండి మరి ఇవాళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అదే సీరియస్ లో చిరునామాలోని ఒరియా వంటకం మరొకటి చూపించాను స్వీట్ రెసిపీ కరకరలు ఆడుతూ కాకరా సూపర్ గా ఉన్నాయి స్వీట్ గా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి టేస్ట్ చేయండి టేస్ట్ ని ఎంజాయ్ చేయండి రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసింది మీ మోనికా అంతవరకు సీ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్